Hi, guys. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. What are you doing, Juan? Mire, ya sabía que un plus continuous lo podemos hacer con was y were, Juan. For example, sí. I am talking, pero también I was talking. Solo cambio un, el, el auxiliar del verbo to be, am, is, or are, por was y were, y ya estoy hablando en pasado. Right? Super easy, right? Sí. Entonces, eso, eso quería comentarles que la estructura que teníamos de present continuous es la misma de past continuous. Lo único que se hace es poner was o were, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Easy. And uh, how are you? What are you doing, Gisela? Ah, really? she's preparing, all right? She's posing to the camera. Ahí estamos. Chicos, no, no les han llamado presionándoles para que terminen toda la... Toda la sección. Me estaban comentando del grupo anterior que sí les estaban como presionando para que terminaran rápido. Sí. I did. Yeah. So they're putting pressure, right? But entonces, we will finish today. Hoy sí vamos a, tra a tratar de terminar parte de, de, la, de las respuestas por si tenemos alguna duda y que salgamos todos bien. Okay. Aunque sé que es súper fácil. Hello, Kevin. How are you? What are you doing? Yeah, I need, guys, before to start, we, um, I need to know what is your family doing? Or what are your family members doing? ¿Qué está haciendo su familia o qué están haciendo los miembros de su familia? Or do you live by yourself? ¿Viven solos? No. no? Okay. Who do you live with, Juan? I live with my parents. Oh, really? And don't you have brothers? I don't have brothers. Are you the only one? Do, do, do you have sisters? I suppose. <laughs> but not in your house. In my, in my house, only me. Only you. Okay. Okay. I suppose from your father's side, maybe. <laughs> I, you never know, Bea. You never know. Eh, no. It happens, it happens, ok? Ayúdenme con la cámara, chicos, porfa. Ok. Thank you. What are you doing, Ada? Vaya, en lo que los demás vienen, les voy a poner el video de un present continuous para que ustedes ahora sí me digan. What is your family doing? For example, in your case, Juan, you can talk about your parents, right? They are or my mom is, whatever. For example, you can say, oh, my mom is listening to music. Or she's cooking. She's doing the laundry. She's doing the dishes. Uh, she's watching the soap operas. Uh, what else? Anything that you that comes to your mind, see? ¿sí? Quiero que me digan qué es lo que está pasando alrededor suyo. What is happening around you? Or what is your family doing? ¿Qué, estás, qué están haciendo los demás? Okay. Eh, le vamos a preguntar a Ada. What are you doing? Que siempre se nos esconde. O what are you hiding? ¿Qué está escondiendo? your program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. 
No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, the difference between these. They're visiting my grandmother. Okay, guys. So we have examples for present the continuous. Amazon. Okay, for example, is. Pongámosle el nombre de, de, a ella, all right? Pongámosle el nombre a. Um, le vamos a poner Pam, Pamela. Is Pamela living in her house? What is the answer? Ahí dice que yes, ¿verdad? ¿Cómo lo, pre cómo lo dirían ustedes usando un present continuous? Yes, she is living in her house. Good job, right. Is her sister working in the government? Yes, her sister working for the government. El verbo to be le falta, Jancy. Yes, she yes, is working. Work. Yes, she, she is working. is working. Working, ok. Acuérdense, guys, ¿cuál es la estructura? Verbo to be, pero también el verbo principal con el ing. All right. Are Ed and Jill going to the college this year? Aquí lo que estamos, ve, aquí está la pregunta. Ve. Are they going to the, to the college this year? Yes, they are going to college. They are, yes, they are going to college. Exactly. This year. They, are, they are going, see, ellos van, ¿verdad? Ellos están yendo al colegio o a, o a la universidad, ¿ok? And where is Pamela working? She's not working. She's not working, ¿ok? All right. So, and what is his brother doing these days? He is traveling. What is he traveling? Con WH question. Where? He's Where is he? Where is his bro uh, her brother? Or oh, where is he? Estoy hablando de su hermano. Where is he traveling? He's traveling in the Amazon. In the Amazon. Okay, very good. Um, who are their parents visiting this, this week, guys? They are visiting my grandmother. Muy bien. They are visiting their grandmother. Como dice Juan, ah, mire, mis padres van a visitar a mi abuela. Y lo que dice Kevin, si está respondiendo que ellos van a visitar a su abuelita, ahí diría their grandmothers, la, la, la abuelita de... Ah, ahí es, podría decir their, grand, their grandmother. Ok, como que la, la abuelita de ellos dos, ¿verdad? Aunque generalmente es una abuelita. Pero... Si ya son familia, los dos, los dos, pues básicamente, para los dos son la abuelita, ¿verdad? Ok, guys, y vamos, la estructura para hablar en negativo, ya, ya vimos, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, y luego not. So, is she living at home? Is she living in Australia? Dije, creo que esa es la misma que estaba hablando que vivía en Texas, su familia. Ajá. Is she living in Australia right now? No, she isn't. Very good. She isn't living in Australia. Right, very good. Is she working? Yes, she is. Yes, she is. 
Yes, she is. Okay. Ah, no. Ah, no. Her sister. Her sister, oh, yes. She... But she's not working. She work. needs a job. Ella necesita un trabajo. Vaya. Let's, let's continue, guys. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference. Veamos entonces lo que ayer más o menos se lo ex les expliqué, ¿verdad? Es un, un simple present versus present continuous. ¿Cuál era la diferencia, dijimos, guys? Obviamente la estructura, ¿verdad? Sí. Que ocupamos eh. aquí lo de la tercera persona, pero también el uso. Ah. Ajá. De la ING. Sería entonces, primero la estructura, pero también que para cuando se usa un presente, para hablar de lo que dijo Carlos ayer, había una palabra específica. Habits. Habits. Ajá. Uh. Rule. Como daily habits, por ejemplo, daily activities y también para hablar de eh, any traditions, ¿verdad? Como las, las tradiciones, ah, la gente celebra los días de los muertos. People celebrate the, death of the, the, the date of the death, all right? Eh, y eso es un simple present, pero ahorita no lo están celebrando, lo van a celebrar el, el 2, ¿verdad? Esa es la diferencia, algo que pasa como una, digamos, como un hábito o como una rutina, ¿ok? Pero no es lo que está pasando en ese momento. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Between these two tenses, remember the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes, no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing. Nunca se les olvide, guys. El verbo to be, ¿verdad? Con el ing. For affirmative negative or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in a discussion. Esa es la pregunta, guys. What are you doing right now? Or what is your family doing? Eh, Juan, a usted le pregunté al inicio, así que, tell me, um, what is your mother doing? She is watching a soap opera. A soap opera? Yes. Really? All right, and what about your father? My, my, my father is watching you. Oh, so they are in different, in different places. They are not okay. watching the same TV programs. <laughs> my father doesn't like the soap opera. Ah, uh, he doesn't like soap opera. Miren, no la está viendo porque no le gusta. Dos, dos tiempos ahí ve. He's not watching, he doesn't like. Muy bien. All right, pregúntele a alguien más. Eh, Juan, whatever you want to ask, ok, si su, por su mamá, por su papá, creo que la mayoría, your family puede hablar como en general, ok, what is your family doing, y usted especifica, guys, puede decir, my parents are, my brothers are, my sisters, si tiene más de una, are, pero la idea es que ocupemos el is y el are, ask a question, please, si levantan la mano, guys, se lo hace más fácil a, la, a los compañeros para que les pregunten directamente, ¿ok? What are your family doing right now? Ok, O'Neill, what is, mire, family es uno, ¿ok? Si yo digo, what are your family members, ahí sí hablo que, hey, cuan, ¿qué están haciendo tus eh, miembros familiares? Eso, ¿ok? Are family members, y solo uno aunque sea el grupo de un montón de personas, family es singular. Para que sepamos, ahí ocupamos el is, ¿ok? O'Neill. Ok, teacher. Um, for example, my father is drinking coffee and my, also my mom is sleeping 
And um, my sister is talking with his friend. Really? Talking. Yeah. He's, okay. She's talking with her friends. Ok. O chatting puede decir también, ¿verdad? Que es lo más común. Excellent. Ask a question to anybody else. Pregúntele a alguien. All right? Good answers on it. Jensen. Yep. What are your family members doing? What is your family doing? Jensen. No me va a decir, I live alone. No, no, no. Va a decir que está solita. No, no, no. My, my mother, my mother is studying um, in this moment with my, my um, housing. Okay. Uh, because tomorrow uh, going to another, um, bueno, uh, I'm going to uh, Sonsonate city, no? Um, my Who? sister. Who? My mom and my cousin. Ah, they are going to Sonsonate they are tomorrow. To, uh -huh, Sonsonate tomorrow. And my sister uh, is sleeping and my nephew is sleeping too. Really? He's yes. sleeping. He's sleeping. He's okay, sleeping. very early. Okay. Um, yes. Excellent. So you have a big family. In, in like your nuclear family, it's a little bit large. Sí, es un poquito extensa, right? Yes. So is your cousin living with you or she is just visiting? Uh, my cousin is just visiting. Uh, she lives in the United States. Oh, that, so she's traveling, right? She's just yes. visiting. Thank you. Miren, present continuous ahí. Y que ella vive allá, ¿verdad? Dos tiempos al mismo, al mismo, eh, en la misma oración. Very nice. Jancy, ask a question. Teacher. Hello? Hey, Odile, tell me. I said my sister talking with, with his friend because his friend is sleeping here. Ah, In... he's sleeping or staying. Se está quedando por ahora. Mm -hmm. Staying. Yeah. Ah, so he is also visiting you. Mm -hmm. yeah. Ah, okay, very good. So, in his room. Oh, so personally, not over the phone. Yeah, it's not, not, so they are chatting or they are talking. Okay, thank you very much. <laughs> nice, okay. What about uh, the next question? Uh, Jancy has a question. Okay, Carlos Acevedo, what are your family doing now? Es, acuérdese solo es is, is para hablar solo la familia, pero si dice your family members, ¿cuál es, ¿qué están haciendo los miembros de tu familia? Ahí sí. Okay. What are you doing your family member? What is your family doing or what are your family members doing? Acuérdese la estructura. What are, yes. What Aquí are está, ¿verdad? Family. Yes. Uh... Así sería la, la, para, la, para preguntar. What are your family members doing? What are your family members doing, Carlos? Members. Members right. doing. Uh -huh. uh, my son uh, seeing uh, her Is home. Is my, my son. My son. Is. Is uh, seeing her Cell phone? Oh, no. Okay. His cell phone? Seeing. Seeing his, his cell phone. Seeing. Aunque ocupamos más watching en estos casos. Okay? Watching. These pictures should match. Uh -huh. uh, my son and my daughter uh, watching uh, the cell phone. El verbo to be ahí. My son and okay. my daughter. Hey, my son and my daughter are watching their cell phone very good their cell phone nice muy, muy bien con el der verdad su teléfono porque ambos hab, habla de ambos eh, eh, de ellos ok good job carlos ask a question ahí tenemos varias eh, tenemos maría Giselle, gisela y kevin maría elena ok uh, 
What is your family doing? My grandmother are sleeping. Are. Tiene las dos ahí, pero me dijo grandmother. No. Is sleeping. Ajá, ok. Estamos hablando de una. Acuérdeme. Is o are, ¿verdad? Si es is para singular y si es are es para el plural. Ok. Is sleeping. Ok, she's sleeping. What else? Do you live with your grandmother or somebody else? No, my mother. ¿Qué Solo me una. quiere decir ahí? Respóndame en una, con una respuesta. Solo my grandmother, ¿qué? ¿Está, está comiendo? ¿Está estudiando? ¿Vive conmigo? ¿Qué es? Solo my grandmother no me dice nada. Y si yo le digo, miren, my daughter. ¿Qué le estoy diciendo de mi hija? Ah, oh, my daughter doesn't live with me. I live with my daughter. Ok, o she doesn't live with me. She is playing with her cat. She is watching TV. Verbos. Guys, nos necesitamos un poquito más vocabulario, María. Ahí solo me dice my grandmother. Who do you live with? Se la voy a hacer más específica. My grandmother is sleeping. Pero no le pregunté eso. Who do you... Miren, aquí les estoy preguntando el, pas, el presente. ¿Con quién vives? El do y el das que vimos la semana pasada. Guys. Por eso les estaba diciendo, miren, simple present y present continuo son dos cosas diferentes. Ok, so who do you live with? ¿Con quién vivís? No. No, ¿con quién? No ni my pregunto grandmother. si vive. Por eso, pero ¿qué? ¿My grandmother qué? I like my grandmother. ¿Le gusta su, ma su mamá? Su, su abuela. No, like. yo vivo con mi abuela. Ah, entonces es uh, no, I, I live con with. I live with my grandmother. ¿Sí? Who do you live with? I live with my grandmother. Pregúntale a alguien más, Kevin o Gisela. Algo en present continuo, no es lo mismo. Yo les hago más preguntas porque a veces me... me me contestan bien escueto, guys. Ok, y necesito que, que hablen un poquito más. What are you doing? You don't know, eh, Giselle? Perdón. What, what are you doing? New? What are you doing, Gisela? What are you doing? ¿Qué estás haciendo, Gisela? Uh, está en inglés. Ah, pero solo está en inglés. ¿Qué? ¿Quién? Todos. Uh, I, We are studying I, English. I, Juan is studying yeah. English. Ajá. Completos, guys. Respóndame, le estoy diciendo. La estructura es con un sujeto y un verbo. ¿Sí? No solo studying English. No, guys, I am studying English. Porque después me dicen is en lugar de are. Entonces la idea es practicarlo, guys. ¿Ok? Ask a question, Kevin. Eh, to Kevin. What are your family member doing? Family members. Family members. Members. Doing. My wife is visiting her parents. Yeah, good job. Uh, where are they visiting your, uh, your, uh, your parents? Or their parents? Where? And she... She's a 
pregnant. Ah, ok. Where are they visiting? ¿A dónde la están visitando? That's my question. Sí, en, en Ciudad Delgado. Ah, they are visiting. She is visiting her parents in Ciudad Delgado. Ok. Thank you. Very good, guys. Bye, hoy sí. Ya, ya contestamos bastante, así que that is great. Continue reading. Please help me read the instructions, guys. 5.5. In this yeah. lesson, participants will listen to a conversation between two people talking about their families size using quantifiers. Okay, family size, family, family size, size, right? Family eh, la, la, como el tamaño de su familia, ¿verdad? Okay, between, about their, vamos, repeat guys, everybody here, how do you say it? Between, ah, okay, about their. Their families, okay? Their, their families. families side. About All right, guys. I come from a big family, vaya. Pongan atención y ya les hago preguntas sobre esta pequeña conversation. Hello, do you come from a big family? Listen to me, Lee and Marcus talk about their family. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay. What is the question? <clears throat> How many brothers or sisters do they have? How many brothers and sisters Police do they have? These days. Must be more specific. How many brothers and sisters does Meili have? She doesn't have. Uh -huh. She doesn't sister? have any. Nadie. Anyone. Ninguno. <laughs> any. She doesn't have any brothers any or brother sisters. Or... Why? Because she's from China, right? What did she say about it? Um, in China, have only one child nowadays. Okay. What? Most families, la mayoría de las familias, ¿verdad? Esa sería su respuesta. Oh, most families have only one child in China. Well, okay. The meaning, teacher, what is the meaning uh, nowadays? Nowadays is hoy en día. Ah, hoy en día. Nowadays. Mm -hmm. nowadays, everybody say nowadays. 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 Hoy en día, okay? Um, sí, hoy en día, en la actualidad, okay? So, in China, most people have only one child or only, yeah, solo uno, right? But some, maybe some of them, algunos, okay? Ya vamos a ver los quantifiers, guys. Some of them have two. Ahora it's possible. Before they didn't have more than one, but that it was not permitted. But now they can have two. All right? It's a law. It's por ley, guys. All right? Qué bueno que seríamos así. Miren, guys, hubiéramos solo dos hijos aquí en El Salvador. Creo yo que sería bueno. <laughs> I believe Por it favor. could be a good idea, ¿verdad? Mire, cuando ya no cabemos y tan chiquitito el país, ¿verdad? No cree, Carlos. What do you think? Um, <laughs> I have three children. 
<laughs> Yo creo que con dos o tres exagerado, ¿verdad? pero no, but I have some people, I know people that they have 14, aquí una vecina cerca de mí, they are 14 children, obviamente se les murieron casi la mitad, ¿verdad? No, pero les quedaron como vivos 12 todavía. My okay. grandmother uh, um, tuvo, had, had, had uh, 12. 12, <laughs> it's a big family too, Yo, yeah. It's a and very I, big and family. I have two um aunt, aunt? two aunts, okay? Uh, had 12 too. Wow. So basically you have like 24 cousins and and in aunt uh, I mean 24 aunts and uncles. Exactly. 24 tíos. Oh my it's god. It's very it's very big in my family. It's very But, big. Guy. Es bonita, right? It is nice, pero miren, guys, if you can afford it, mire, can afford significa poder como mantenerlo, ¿verdad? Das, darse eh, el gusto, ¿ya? Yeah? You can afford, it's okay, but I don't, I don't agree, yo no estoy de acuerdo with a big family, but they are in really, really poor conditions. Cuando están en una condición paupérrima, guys, eso sí que creo que no, ¿ok? Eh, pero con tres children creo que es más que suficiente. Yeah. ¿Qué, what do you think, Carlos? Three, it's okay. Eh, fíjese que there should be a law. Yo creo que debería haber una, 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 una ley. Una que, regulación. Una regulación. Sí, <risa> imagínese cuántos niños. How many children teniendo más niños. Niñas teniendo más niños, ¿verdad? All right, so sexual education is not good in this time. Y ni siquiera la, sex la educación sexual, especially in music. Yo creo que la transmisión de la música says a lot, okay? It influence, it, uh, yeah, it gets a lot of influence, the type of music people listen, all right? See? Teacher, do you have a children? A child. Or do you have any children? En general, oh, okay. gener se pregunta si, do you have any children? Como generalmente no se tiene una. Yes, I have one daughter. Yes? One she daughter. Is, yeah, she is nine years old. Mm. Ah. Parece? <laughs> Igualita. She looks like me. Looks like, that, yes. Looks you. like me. Uh -huh. Many people say that. Muy bien, guys. So, let's continue, guys, talking about this. Como les menciono, estos son los quantifiers, pero eh, vamos a enfocarnos un poquito más en terminar los ejercicios que están pendientes porque sé que para el viernes ya deberían tener todo terminado, ¿ok? Así que ahora terminemos lo más posible los ejercicios. Somos bien pocos, así que avanzamos mucho más rápido con ustedes, guys. Tenemos all... Oh, miren, va de, de, de mucho a poquito, ¿ok? So, all significa que todos, o sea, un 100%, ¿yes? 100%. Casi todos sería entonces nearly all. Nearly all. Después, como la mayoría, most of my family, ¿verdad? most of my family, Ahora tenemos muchos de mis familiares, ¿ok? Sería él. Many. Many, ¿ok? Y también podríamos tener como a lot of, ¿ok? Muchos de mis familiares. A lot of, guys, son bien similares, many y a lot. Lo único many. que many se ocupe para cuantificar, o sea, por ejemplo, muchos estudiantes, ¿ok? Pero si yo digo, oh, muchos de mis familiares, a lot of my family members, también lo puedo decir. A lot of es más, digamos, cuando no, no puedo contar. Sí, digo a lot of. Por ejemplo, a lot of water. Mucha agua. Many es para lo que sí puedo contar. Por ejemplo, mi familia, ¿verdad? ¿Ok? Y some, what is some? Algunos. Algunos. ¿Ok? Not many. No muchos. No muchos, a few, bien poco, ¿verdad? A few o few, ¿ok? Y no one, que ya sería... No, no. ¿verdad? Nadie, cero, ¿ok? 
Eso lo vamos a ver mañana, así que let's focus on the next exercise. Ya prácticamente se los contesté, eh, miren, guys, pero se los vamos a dejar. Para que puedan leer y me den sus respuestas, guys. Saber qué pasó que me sacó. I am trying to access. Estoy intentando ingresar again. Tum, tum, tum. A todas les voy a poner cheque y ustedes me van a decir cuál es la correcta. That's very easy anyways, but you will tell me. I need to read. I need you to read, okay? Please help me. Who wants to read now? So, tenemos las instructions. Please read, guys. Read the following sentence. Select sentences. The, read the following sentences. Select the response with the quantifiers closest in meaning. Okay, thank you. Uh, continue reading, please. In China. In China, 50% of women get married by the age of 22. That's correct. Okay, so that means... What is the closest answer? La, la respuesta más cercana, ¿cuál podría ser? A lot of women, few women, or all women. A lot of women. Exactly, a lot of women. Okay. Eh, sería la primera. All right, help me with number two, guys. In Australia, 80% of married couples have children. 80% of married couples have children in Australia, and what will be the answer? Nearly all. Australia, nearly all. Nearly all? Nearly all. Nearly all. Of married couple have children. Okay, thank you. Alguien quería también leer la number three, guys? <clears throat> Yeah, Kevin. In the United States, zero percent of zero zero percent zero percent of the people vote before the age of eighteen. Okay, very good. Vote. Fíjense que el vote, el vote, y ese es el vote de votar. Miren la diferencia también con la V, verdad? Vote. Vamos, vote. Vote, 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 ok, o sea que solo el 0% que no, tienen de 10, que no tienen más de 18 años, eso significa what? No one vote, vo no nadie, nadie que no tenga los 18, no ok, one. no one, ok, number four. Thirty-five percent of the people in Germany live alone. Live alone. Live alone. Live alone. Live live alone. alone. All right. Alone. Thirty-five. Thirty-five percent. Okay. Remember, guys, percent. Como que llevar a la tilde en la última. All right. Percent. Thirty-five percent of the people. Percent of. Percent of. Mira. Thirty-five percent of people. Percent of. So that means that um, some. some, okay, solamente mm -hmm. algunos, okay, so some people, okay, thank you. What about number five? Gisela se me ha quedado sin, sin, sin decirme nada, ni, ni María tampoco. Y O'Neill, what are you doing, O'Neill? 78% of American high school students have jobs. 
Sería uh -huh. have jobs. Tiene trabajos. Jobs. Have Insisto jobs. con las S y el school no lleva una E. Gisela, no es la primera vez, así que léamelo nuevamente. No es school. School, sí. High school. Ah, vaya, no es high school, but a high school. Muy bien, vaya, ve. All right, so 78% of, of, of America. Percent of America. Miren, percent of America. Una sola pronunciación ahí. Vamos, con más fluidez, por favor. Please, Gisela. Lo voy a leer. Yes, we did one more time. 78% of American high school students me voy a decir high school student. High school, high school. High school student. Ponga la L con la S, guys. Aquí, high school, high. <laughs> ya me trabé yo también. High school student. High school student. 78% of American high school students. Otra vez me dijo jobs. high school student. High school. High school, high school, high school. High school, póngale la S a la L. High school student. High school student. Ah, Ahí está, very good, ok. Percent of America, mire, percent of America, uno solo. La T con la O y la F con la A. Percent of America. Ok, so what is the answer? Most American high, high school students. Have jobs. Ah, close. No high school student, ¿verdad? Eh? Se oye raro, guys. Pero high school student se oye súper fluido. Very nice. Démosle entonces enviar la respuesta. Yo sé que todos lo tienen bien. Y le damos así unos segunditos por si quieren confirmar la respuesta, right? Pero eso está bien fácil. Ahí está. Take a screenshot. Quiero que se saquen 10. Ya terminaron la mayoría de esos ejercicios. Have you finished? Hey, high five. Okay, that's great. Okay, so let's continue with the next part, 5.10. In these lessons, help me read, el, María Elena. In this lesson, participants will... Participants. In, participants will... Read an article. Read, a, about, read an article. Read an article. Read an article about. Read an article, read an article about. Read an article about. Un solo. Read an article about. Read an article about families and their change. Changes. Changes. Yeah, very changes. good. One more time. In this lesson, participants will read an article about families and their changes. Go. In this lesson, participants will read an article about families and their changes. Mm, y ahí me dijo read an article. ¿Saben cuál es la diferencia de read y read? Eh, rojo y... <laughs> Ajá. No, read. pero sí se puede decir read, ¿ok? Pero si sí es el verbo en pasado, ¿ok? Will read? Sí, will read. Acuérdense que si va con un auxiliar, ocupamos el verbo en forma base. Pero si ya ocupo un pasado, tengo que decir el verbo en pasado. Entonces, en este caso, la pronunciación es red como el color. Así que sí está bien, pero no, no en este caso por el contexto, ¿verdad? Sería will read an article. Ok, y otra vez insisto con la S, S plural. Así que siempre hay que mencionar el... Participants will. Siempre me, me, me obvian a veces esta, eh, esta S. Solo me dicen participants will, will read. You know, it's participants will read an article about families and their changes. Ok. Vaya, entonces leamos el artículo, guys. Hoy sí tenemos bastante que leer, así que todos vamos a leerlo. Eh, continue reading on your instructions, please. Changes. Read the article, then answer this question. Write the names of the family Please. members. No, this question is una pregunta, y son varias. Entonces no es this, es these questions. 
then okay. answer these questions. Write the names of the family members, type typing, typing only the names, not full sentences are necessary. Not full sentence sentence are necessary. Do not type or period. Okay, okay. do not type. Otra vez me dicen la corbata, la type. No, type. Type. Do okay, type. one more time. Read an article, then answer the questions. Write the names of the family members. Type in. Type in. See? Eso es typing. Okay, typing only the names for full, uh, no full sentences are necessary. Okay, solamente el nombre se pone. Y creo que algunos hicieron alguna pregunta sobre este ejercicio. No sé quién fue. No sé por qué el mismo grupo, es básicamente la misma sección estoy dando a los dos grupos por el momento de la noche. Pero, guys, no habíamos llegado todavía y nadie me había dicho que tenían presión presión para que terminaran estos ejercicios esta semana lo antes posible. A mí me dijeron que antes del viernes tenemos que terminarlos, así que el jueves lo terminamos. Y okay, el jueves, mañana ya saben que we are going to rest, ¿ok? We will have a holiday. But me van a disculpar que a veces, guys, yo no he llegado a ese ejercicio y los hago o con ustedes o los hago previamente, pero no necesariamente tengo la respuesta para decirle. Esa pongan, ¿ok? Tengo que entrar a veces a mi computadora. Para tengo, la semana pasada me tengo, que que... tengo que trabajar, tengo que manejar, tengo que cocinar. Entonces, bien difícil, me voy a tomar el tiempo, guys, de decirle, mire, aquí está la respuesta, ¿verdad? Así que disculpen, guys, porque si no lo hemos con, con, contestado, yo por eso les digo, guys, vean los videos, entre ustedes se ayudan y mejor lo mandan en el grupo, ¿verdad? Miren, ayúdenme con esta respuesta. Pero, guys, a veces también es injusto de que las personas no se conectan y solo quieren la respuesta bien, bien fácil, ¿verdad? Los que sí se conectan están toda la hora y con, entre, entre todos la contestamos, ¿verdad? Yo considero que eso es lo más adecuado, ¿verdad? Que estemos eh, diciendo, miren, me pueden dar la respuesta a esta, si ni siquiera hemos llegado ahí. Ok, así que ahora sí lo vamos a terminar. Let's continue reading, please, by guys. Todos quiero que participen. Son varios párrafos, así que continue reading, guys. Si quieren repetirse, está bien. It's ok. Tenemos bastante que leer. The changing family. Las familias o la familia cambiante. Ah, si no quieren leer, entonces nos continu continuamos con otro ejercicio, guys. No problem. New that Judy is working, Steve. Read the title. Vamos a, a, le a leer el título, ¿verdad? Lo primero en rojito. Ah, okay. Read the title. Read the title of the article, the check. The question you think the article will answer. You think the questions you think the question you think the article will answer. The question you think the article will answer. We do women go outside the home. What what happened? Why do women? No woman. It's women. Okay, woman is con la A, guys. Okay, let me write them to you. Eso Why es woman? Women. Women. Woman es mujer, solo una. Y el women con la E ya son mujeres, en plural. Así que la pronunciación también cambia. Son palabras que son irregulares. Okay, así que ver nombres irregulares que son... Woman, women. La pronunciación cambia y la escritura también. Okay. Ejemplo, ¿cómo se dice eh, eh, child? Uno, children plural. Ok, tenemos man, uno, y men, dos, más de dos. Ok. Yes. Ok, so, women. Repeat. Recuerde que es una pregunta, María. Hágale la entonación. Why do women work outside the home? 
Why do women work outside the home? Work outside. Work outside. Work outside the home. We the women work. What happens? Why? Why? Why the women work work outside the home? Why do women work outside the home? Otra vez. Why do women work outside the home? Work outside. Work de trabajar outside. Work outside. Work outside. We the women work outside the home. Y otra vez me dice we, we, we es why. Repítalo diez veces. Why, 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 why. ¿Por qué, por qué, por qué? Why, 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 why. No we. We es nosotros. ¿Ok? We the women work Otra vez con we. Home. María. <laughs> Todos díganle a María cuál es la pronunciación, guys. Why the women. Why? Why the women? Why? Why? Ajá. Why? Ya tres veces, María. La tercera es la vencida. Léala de nuevo. Why do women work outside the home? Applause. Ok, very good. Y en la otra pregunta, what about the other question? What happens when what both happens? parents work? What happens? ¿Qué pasa? Tercera persona. ¿Qué pasa? En tercera persona le ponemos la S. When both parents work. Continue reading. Vamos a ver. Who's next? Mm, teacher. Sería yes. Ok, Anil. Aquí comenzaríamos. American's families. American families are changing. 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 Están cambiando. American families are changing. One important change is the most married women now, now work outside the home. Okay, one, the, one important change is that most married women now work outside the home. Porque en este tiempo, ¿verdad? Las personas están trabajando afuera. Continue, Oni. What, what happens when both parents work? Read about the moral family. Moralitos families. Okay, very good. Continue reading. Who's next? Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12. Ben, 9. And Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. Hospital. Okay, he's working again. Working again. He's working again as a hospital administrator. Hospital. Hospital. Hospital, hospital administrator. No es again, es again. 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 Judy again. is working again. Again, 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 again. Okay. Judy is working again as a hospital administrator. Very good hospital, right? Hospital administrator. Okay. The family needs the money and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Thank you. All right. Very nice. Nice pronunciation, Carlos. Nice intonation. Muy bien. Como respeta los signos de puntuación. That is great. Next person. Now, now, now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. Okay. He doesn't Steve has to help her job. more with the housework. Tiene que ayudarle más con sus tareas. Has to help her more with her housework. Steve has to help her more with the housework. Help. 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 Help, help, help. Steve has, to, Steve has to help her more with the house. Help her, help her, help her, help her. Help, help her. Ah, yeah, help her. 
Ayudarle a ella. Help her. Steve has to help her more with the... More, más. What has to help her more with the housework. More with the housework. He doesn't enjoy it. He doesn't enjoy it. Okay, continue, Jancy. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. Too she tired. also too, too tired. tired, demasiado too. Miren, too no es el solo too, too. es too más largo. Okay, too tired and busy. And busy. She feels too too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Yeah, thank you. What are you doing? What are you doing? Huh? El perrito está traveseando ahí, haciendo desorden. All right. He's messing. He's doing a lot of mess at this time. What are you doing? Huh? Espera, tía, vas a ver. Okay, guys. Eh, travieso. And very good. Continue reading. ¿Qué más me falta? Juan. Okay. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to do it. Okay, continue. Unfortunately. Unfortunately, then school doesn't have an after school program. Right now, he's spending half afternoon in front of the TV. Thank you. He's spending. He's spending. Y ahí no decimos la E tampoco. Solo he's spending most afternoons in front of the TV. Who wants to read the last part? ¿Quién me ayuda con el último paragraph? Josh. Is enjoying his new freedom. It's enjoying, all right. Joy is enjoying, all right. Is enjoying his enjoying. new freedom after school. Continue. He he is playing his music loud, louder. Louder, yeah, louder. And spending more time on the farm. Are uh, and spending, and yes. spending, and yes. spending. And spending. And spending. And spending. Ah, here you go. Acuérdense, guys, no comienza spending. con E, ¿verdad? And spending yeah. more time on the phone. He also, he's also, sorry, he's also. He's also. He's also doing a few household chores. Sure. Ok, thank you. Vayamos entonces. De... ¿Cuál sería la respuesta? Number one. Emily and George. Emily and George. Ok, Emily and Josh. Después, who, what's number one? My goodness. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Ben. Uh, no, espérame. Number ben. two? Ben. Ben. Number three? Josh. Josh. Okay. Number four? Steve and Josh. Steve and Josh. Okay. And then number five? Judy. Judy. Okay. Vemos entonces, guys. ¿Cuál es la respuesta? Ahí están los 34 puntos que algunos estaban como que, miren, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es? Porque no leyeron bien o no comprendieron, guys, ¿ok? Esa es la importancia de, le de la lectura, ¿ok? Que leamos, pero que también entendamos lo que estamos leyendo, ¿verdad? No que a veces solo estamos leyendo y como ni sé de lo que hablé, ni sé de lo que leí. Así que por eso es que a veces no, se no tenemos esa respuesta a la mano. Ahí está. Y acá nos quedamos el día jueves. Entonces terminamos, guys. Si se fijan, ¿qué más nos queda? 
5.12. Vamos a ver un poquito lo de los... Va, solo nos quedan un, unos cuantos ejercicios, que solo terminamos casi que en media hora, lo más. Listening activity, eso. Pero básicamente ya el, la sección 5 terminamos, este solo es el examen. ¿Ok? Así que lo hacemos el día jueves, yo sé que algunos ya lo terminaron, pero pues tampoco puedo ir, guys, a, dándoles las respuestas, porque también tenemos que ir revisando el tema, ¿verdad? Para poner en contexto esas respuestas también. See you on Tuesday. Tuesday, hoy es Tuesday. Thursday. Thursday, yeah. See you on Thursday. So, see you the day after tomorrow, el día después de mañana. What are you doing? No me estás comiendo eso. Don't be eating that. Okay. De verdad que si me estás, se siente solo. He feels alone, maybe. ¿Qué está haciendo? What are you doing? Yo le voy a hablar inglés para que, Entiende. para regañarlo. Entiende. Yo creo que sí entiende. He's new. He's a, uh, I only have him for two weeks, como dos semanitas tengo. Oh, yeah. Paciencia, paciencia. Yeah, patient. Ve, ya patient. Está muy traviesito ahorita. See you okay. on Thursdays, See you. girls. Good and night. Bye. Happy, Happy holidays. To, to, to. Happy holidays for tomorrow as well, guys. God bless you. Bye-bye.